також устроены мужчины, могут устоять против самых умных доводов и не устоять перед одним единственным взглядом. Это Анаре де Бальзак сказал. И правильно сказал. Я же расскажу вам о мужчинах на грани нервного срыва. По тому самому поводу, о котором говорил Бальзак. Трое талантливых и молодых мужчин собрались вместе, чтобы разыграть финский драматургический хит 2006 года, а заодно и провести время в приятной компании. Актеры Республиканского театра белорусской драматургии Александр Марченко, Денис Паршин и Владимир Глотов из театра имени Максима Горького решили поговорить, понервничать, поспорить, правда не без женского участия. Режиссером новой постановки «Мужчины на грани нервного срыва» является Валентина Мороз, которая и собрала ребят для создания спектакля. Это надо сказать, что вся эта история, она, в общем, сложилась благодаря нашему энтузиазму. Что касается ребят, то ситуация как бы сложилась, выбор он тоже, я не могу сказать, что он случайный, он абсолютно не случайный, это был непростой путь, эта история затевалась уже ну, почти пару лет тому назад. Итак, одного из героев, Лео, выгнала жена, причем не просто выгнала, а велела отправиться на недельку в Берлин и там подумать о своей жизни, определить приоритеты. А что делать в Берлине инфантильному мужчине, привыкшему, что его приоритеты находятся в ведении жены? Поскольку финский драматург Мика Миллюахо сделал главной мишенью своего остроумия как раз психоанализ, вскрытием подсознания несчастного инженера в пьесе занимаются дизайнер по имени Макс, который вот уже сам третий месяц как не выходит из дома из-за депрессии, и его брат Джонни, шоумен, бесцеремонный ведущий телевизионного ток-шоу. И каждый из мужчин, пытаясь разобраться в ситуации собеседника, решает свои собственные проблемы. Друзья спорят, ссорятся, наделяют друг друга обидными определениями, дерутся и при этом пьют то кофе, то пиво, занимаются спортом, слушают музыку и в конце концов решают совершить совместный уход из жизни. По наружку, конечно. Психоанализ – великая вещь. После него ты не начинаешь понимать себя лучше, но зато уже знаешь, почему. История троих друзей, бурно переживающих кризис среднего возраста, разворачивается в обыкновенной квартире. Диван, стол, стулья, где-то за кулисами ванная комната, а посередине огромный экран, являющийся чуть ли не самым главным элементом декорации. Персонажи активно обсуждают фильм кинорежиссера Скороносца Альмадовара, ставят психологические эксперименты с помощью съемки на видеокамеру и онлайн-проекции, происходящего на экран, но дело даже не в этих приемах. В любом случае, я думаю, что не стоит задача, там, так ли, там чтобы народ вдруг повалил психологию аналитикам, просто чтобы люди посмотрели, ну, как-то, проблемы, на самом деле, которые, ну, у всех они есть, и каждый боится в них признаться, в этих, то, что они есть в эти моменты, тем более сказать о них, там, кому-то, кому-то, там, близким, а от близких еще больше прячут это все, и это очень сложно, и в нашем мире таком, в котором мультимедийном и там и прочее, и так далее, очень трудно, нахуй, люди, нахуй, теряют человеческие точки соприкосновения, и вот мы были в поиске, мне так кажется, вот этих, Точек. Это комплекс неполноценности. Что? На самом деле думаешь, что все это от того, что я сам себе не нравлюсь? Да. И знаешь, кто тебя этому научил? Кто? Мама. При чем здесь моя мама? При том, что без мамы вообще нету психоанализов. В психоанализе всегда мама виновата. Что ж, постановки желаем долгой и успешной творческой жизни, а мужчинам держите себя в руках.